hi guys uh, from today we are going to focus on aws so almost uh, we need uh, 20 class uh, to complete uh, aws okay to complete aws for uh, what devops devops point of view okay fine so the uh, we have one important question okay we have one important question the aws is what exactly aws so normally uh, the technical uh, okay the technical definition for aws is is a computing aws is a good computing platform it is it is of it is offering infrastructure infrastructure resources infrastructure resources as a service service so this is the technical definition for aws aws is a cloud computing platform it is it is offering the infrastructure resources as a so in nation what is infrastructure resources what is infrastructure resource infrastructure resource consists of infrastructure uh, infrastructure those mean it contains it contains compute it can compute it contains storage contains network you can able to when you can say by using these three combinations we are going to call as by using these three combinations we are going to call as infrastructure resource see just take an example top just take an example of your laptop so if you are working if you are going to run any application on your laptop three is required you guys can agree with me or not without this three you can able to operate asking you question without these three you cannot you can able to uh, communicate with your laptop no means compute compute in terms of we can call it as pu plus cpu plus ram okay now storage storage is nothing but disk it may be hard disk or totally any disk or there okay network network in terms of we can call it as router or switches okay router or switches so by using these three things by using these three combinations we are going to interact with your laptop right my question is my question is why we need why we why we need all these services do we need all these why we need all these services all these services right sima i am going to give you an example of what ma so manamu when you are going to purchase any when you are going to purchase any laptop so you guys are focusing on may some of the things right let open that thing so flipkart hello flipkart so flipkart is the one service right so when i going to open flipkart okay i don't want to log in here as of now so i'll go with laptop laptop see if you purchase any laptop 
if you purchase any laptop that laptop consists of intel core processor is required right intel core processor is required that is nothing but what ma cpu processor kind of thing 16 gb of ddr4 ram it consists of what ma ram speed okay now so operating system also required hard disk also hardware i mean storage also required right that means the first four points the first four points is required is majorly required for uh, for any laptop without any of one of these thing you cannot able to interact with your application right the same way the same way in the same way when you are going to when you are going to interact with any type of cloud any type of uh, uh, cloud servers there also you need these three combinations there also you need these three combinations okay now you got right so aws is a one cloud platform aws is a one cloud platform that is going to provide the that is going to provide the resources to the customers to use their services to use their services <laughs> what are the services they offered that we discuss later but as of now we have to focus only on what aws is a cloud computing platform which is offering infrastructure resources as a service the infrastructure may be compute couch storage or network whatever it is right now let's take one example amma okay let me let me go to an example so you can able to see that example over here see so ipudu uh like you know we can say here uh ipudu entante let me open a new diagram okay సో ఇప్పుడు లైక్ యూనో మైసూర్ సో నేను ఎవరు ఇక్కడ ఐఎంఏ ఐఎంఏ బిజినెస్ మ్యాన్ ఐఎంఏ బిజినెస్ మ్యాన్ ఓకే నాకు ఒక బిజినెస్ ఉంది దట్ బిజినెస్ మే బి ఎనీథింగ్ ఆ బిజినెస్ ఏదైనా కావచ్చు రైట్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ వన్ బిజినెస్ సో నా యొక్క నేను నా నా దగ్గర ఒక నా దగ్గర ఒక ఒక ఐడియా ఉంది దట్ వీ ఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ ఎస్ ఐడియా అమ్మ సో ఈ రోజు మీరు ఏ అప్లికేషన్ తీసుకోండి లైక్ ఓలా తీసుకోండి ఊబర్ తీసుకోండి తర్వాత జొమాటో తీసుకోండి స్విగ్గీ తీసుకోండి ఒక ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ తీసుకోండి ఏ అప్లికేషన్ తీసుకున్నా అది ఎక్కడో ఎవరికో ఒకరికి ఒక ఒక ఐడియా వచ్చింది ఆ ఐడియాని వాళ్ళు బిజినెస్ రూపంలో మార్చుకున్నారు బట్ రేపొద్దున రేపొద్దున సాయి కానీ సంజీవ్ కానీ ఎవరికైనా ఒక ఐడియా వచ్చి ఆ ఐడియాని వాళ్ళు బిజినెస్ చేసుకోవాలి అంటే ఆ ఐడియాని వాళ్ళు బిజినెస్ చేసుకోవాలి అంటే సో వాళ్ళు ఏం చేయాలి ఫస్ట్ వాళ్ళ యొక్క ఐడియా ఏదైతే ఉందో ఆ ఐడియాని ఎవరు ఏ ఎవరైతే అప్లికేషన్ ని డెవలప్ చేస్తారో ఆ కంపెనీ ఆ కం వాళ్ళ కంపెనీ వాళ్ళతో అప్రోచ్ అవ్వాలి సో ఇప్పుడు ఏంటి సో ఇక్కడ ఎవరు ఇక్కడ మేబీ ఇక్కడ ఎవరు వీళ్ళు ఎవరు అంటే సపోజ్ యూ కెన్ కాల్ ఇట్ సంజీవ్ అనుకుందాం సంజీవ్ సో సంజీవ్కి ఒక ఒక ఐడియా ఉంది సో ఆ ఐడియాని సంజీవ్ ఏం చేశాడు అంటే నాకు నాకు అప్లికేషన్ కావాలంటాడు అప్పుడు ఏం చేస్తాడు సంజీవ్ వచ్చేసి సంజీవ్ వచ్చేసి ఒక కంపెనీతో అప్రోచ్ అవుతాడు హీఈస్ గోయింగ్ టు అప్రోచ్ వన్ కంపెనీ కాల్డ్ ఏబిసి కంపెనీ సో ఏబిసి కంపెనీతో సంజీవ్ వచ్చేసి అప్రోచ్ అవుతాడు ఎప్పుడైతే సంజీవ్ ఏబిసి కంపెనీతో అప్రోచ్ అయినప్పుడు ఓకే ఎప్పుడైతే సంజీవ్ అనే అతను ఏబిసి కంపెనీతో అప్రోచ్ అయినప్పుడు ఓకే సో ఈ కంపెనీలో ఈ కంపెనీలో మా ఈ కంపెనీలు ఎవరుంటారు అంటే ఈ కంపెనీలో వచ్చేసి బిజినెస్ అనలిస్ట్ ఉంటారు ఎవరుంటారమ్మా బిజినెస్ అనలిస్ట్ ఉంటారు సో వీళ్ళ వీళ్ళ వర్క్ ఏంటి ఈ బిజినెస్ అనలిస్ట్ వర్క్ ఏంటి ఈ బిజినెస్ అనలిస్ట్ వర్క్ ఏంటంటే సంజీవ్కి ఏదైతే ఐడియా ఉందో ఈ ఐడియాని అప్లికేషన్ రూపంలో సంజీవ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాడు కాబట్టి 
సో అతను ఏబీసీ కంపెనీ ఏబీసీ కంపెనీ ద్వారా అప్రోచ్ అయినప్పుడు ఆ కంపెనీలో ఓకే ఒక బిజినెస్ అనలిస్ట్ ఉంటాడు తను ఏం చేస్తాడు సంజీవ్ దగ్గర నుంచి ఏమైతే ఏమైతే ఐడియా ఉందో దానికి సంబంధించిన రిక్వైర్మెంట్స్ అంతా కూడా ఈ బిజినెస్ అనలిస్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్ అన్నింటినీ గ్యాదర్ చేస్తాడు రిక్వైర్మెంట్స్ ని ఈ బిజినెస్ అనలిస్ట్ ఏం చేస్తాడమ్మా గ్యాదర్ చేస్తాడు ఎవరి దగ్గర నుంచి సంజీవ్ దగ్గర నుంచి సో ఎప్పుడైతే సంజీవ్ అనే అతను తన యొక్క ఎంటైర్ ఆల్ రిక్వైర్మెంట్స్ అంతా కూడా బిజినెస్ అనలిస్ట్ ఇస్తాడో అప్పుడు ఈ బిజినెస్ అనలిస్ట్ ఏం చేస్తాడు అంటే ఇంటర్నల్ గా ఇంటర్నల్ గా వాళ్ళ టీమ్ మెంబర్స్ తో మీటింగ్ ని షెడ్యూల్ చేస్తాడు ఇంటర్నల్ గా తను మీటింగ్ అనే దాన్ని షెడ్యూల్ చేస్తాడు సో ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ఇప్పుడు ఇతను ఒక మీటింగ్ అనేది ఇంటర్నల్ గా షెడ్యూల్ చేస్తాడో ఈ మీటింగ్ లో జాగ్రత్తగా ఈ మీటింగ్ లో ఈ మీటింగ్ లో సొల్యూషన్ సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్స్ కానివ్వండి లేదంటే టీమ్ లీడ్స్ కానివ్వండి ఈ యొక్క మీటింగ్ లో బిజినెస్ బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ మీటింగ్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతారు సో ఈ మీటింగ్ లో మెయిన్ ఎజెండా ఏంటంటే బిజినెస్ అనలిస్ట్ క్లయింట్ ఏమైతే రిక్వైర్మెంట్ చెప్పాడో ఆ రిక్వైర్మెంట్ ని సొల్యూషన్ ఆర్టెక్ టీమ్ కి లీడ్స్ టీమ్ కి అతను క్లియర్ కట్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు అతను క్లియర్ కట్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు ఇప్పుడు ఈ సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్ అనే వాళ్ళు కానీ టీమ్ లీడ్ అనే వాళ్ళు కానీ ఏం చేస్తారు అంటే అసలు సంజీవ్ ఏదైతే రిక్వైర్మెంట్ చెప్పాడో ఏదైతే తనకున్న ఐడియాని ఏదైతే బిజినెస్ చెప్పాడో అది మనము అప్లికేషన్ రూపంలో చేయగలమా లేదా ఏదైతే సంజీవ్ మనకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడో బిజినెస్ అనలిస్ సేమ్ థింగ్ అతను టీమ్ మెంబర్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు అంటే ఎవరు ఉంటారు సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్స్ ఉంటారు టీమ్ లీడ్స్ ఉంటారు సో వాళ్ళకి యాజ్ తీస్ తను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు అతను చెప్పిన రిక్వైర్మెంట్ కి క్లయింట్ చెప్పిన రిక్వైర్మెంట్ కి మనము మనం అప్లికేషన్ ని చేయగలమా లేదా అసలు టెక్నికల్ గా ఇది ఫీజిబిలిటీ అవుతుందా అవ్వదా అనేది వీళ్ళు డిసైడ్ చేస్తారు ఎవరు సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్ టీమ్ లీ డిసైడ్ చేస్తారు కొంతమంది కొంతమంది ఉంటారమ్మా క్లయింట్స్ ఏమరా అంటే ఎలా ఉంటారంటే వాళ్ళు రాత్రి కొనుక్కున్నప్పుడు కళ్ళు వస్తుంది కళ్ళు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు ఉంటాయి నేరుగా వాళ్ళ కంపెనీ దగ్గరకు వచ్చేసి నాకు ఈ కళ్ళు వచ్చింది నాకు 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 ఈ ఐడియా కళ్ళు వచ్చింది నాకు రేపు నాకు ప్రజెంట్ చేయాలి వాళ్ళకి డజన్ మ్యాటర్ వాళ్ళకి అది టెక్నికల్ గా ఫీజిబిలిటీ అవుతుందా అవ్వదా వాళ్ళ డజన్ మ్యాటర్ అది ఓకే వాళ్ళ అలాంటి క్లయింట్స్ కూడా ఉంటారు అలాంటి వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేయలేము అప్పుడు ఏం చేయాలంటే సింపుల్ గా సో మీరు ఇంకో కంపెనీ చూసుకోండి చెప్పడం బెస్ట్ ఆప్షన్ అనమాట రైట్ సో అదే సంజీవ్ వచ్చాడు సంజీవ్ ఇస్ వెరీ గుడ్ బాయ్ సంజీవ్ వచ్చాడు సంజీవ్కి ఒక ఐడియా ఉంది ఈ ఐడియాని అన్లిస్ట్ చెప్పి అన్లిస్ట్ ద్వారా సొల్యూషన్ ఆర్ టీమ్ లీడ్ మొత్తం డిస్కస్ చేసి వీళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే ఎస్ టెక్నికల్ గా సంజీవ్ చెప్పిన సంజీవ్ చెప్పిన రిక్వైర్మెంట్స్ అనేది ఫుల్ఫిల్ చేయగలము అని చెప్తాడు బట్ ఒక అప్లికేషన్ మనం డెవలప్ చేయాలి అంటే జాగ్రత్తగా అమ్మా ఒక అప్లికేషన్ మనం డెవలప్ చేయాలి అంటే మనకు మనకు వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ వీ రిక్వైర్డ్ వీ రిక్వైర్డ్ వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ అమ్మా సో మనకి ఏం కావాలి కొన్ని 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 రిక్వైర్మెంట్స్ కావాలి అవేంటి సో అవేంటమ్మా సో ఆ పర్టికులర్ గా ఆ సర్వర్ సంజీవ్ చెప్పిన అప్లికేషన్ కి ఏమేం ఏమేం రిక్వైర్మెంట్ కావాలంటే నాకు ఒక ఫైవ్ సర్వర్స్ కావాలి ఫైవ్ సర్వర్స్ కావాలి తర్వాత థౌజండ్ జీబీ స్టోరేజ్ కావాలి థౌజండ్ జీబీ స్టోరేజ్ కావాలి రైట్ తర్వాత త్రీ త్రీ డేటాబేసెస్ కావాలి త్రీ డేటాబేసెస్ కావాలి తర్వాత టెన్ అప్లికేషన్ సర్వర్స్ కావాలి సో ఎప్పుడైతే క్లయింట్ అనే అతను ఒక ఐడియాని ప్రజెంట్ చే బిజినెస్ చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు సొల్యూషన్ ఆర్టెక్ వాళ్ళందరూ అనలైజ్ టెక్నికల్ గా ఫీజిబిలిటీ అవుతుందని చెక్ చేసుకున్నప్పుడు వాళ్ళు అవుతుంది అన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా వాళ్ళు అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయాలి అంటే వాళ్ళకి ఏం కావాలమ్మా ఫైవ్ సర్వర్స్ కావాలి ఓకే ఫైవ్ వెబ్ సర్వర్స్ అమ్మా సర్వర్స్ అంటే ఏంటంటే ఫైవ్ వెబ్ సర్వర్స్ కావాలి తర్వాత హండ్రెడ్ జీబీ ఆఫ్ స్టోరేజ్ కావాలి త్రీ మూడు డేటాబేసెస్ కావాలి టెన్ యాప్ సర్వర్స్ కావాలి సో 
ఈ ఎప్పుడు ఇదంతా కూడా వాళ్ళు ఒక డాక్యుమెంటేషన్ లాగా ప్రిపేర్ చేసి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే బిజినెస్ బిజినెస్ అనలిస్ట్ కి సెండ్ చేస్తారు సెండ్ చేసి ఓకే సో బిజినెస్ సెండ్ చేసిన తర్వాత బిజినెస్ ఏం చేస్తాడు అంటే క్లైంట్ తో మాట్లాడతాడు సార్ మా టీమ్ మా టీమ్ వారు మీ అప్లికేషన్ చేయగలుగుతారు కానీ మీ అప్లికేషన్ చేయాలి అంటే మాకు కొన్ని కొన్ని ఇన్ఫ్రా కొన్ని ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రిసోర్సెస్ కావాలి అవి ఇవి అని చెప్పి వాళ్ళు క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు అప్పుడు ఏం చేస్తాడు సంజీవ్ ఓకే గో హెడ్ మీకు ఏం కావాలో మీరు గో హెడ్ యూ కెన్ గో గో హెడ్ అని చెప్తాడు సో అప్పుడు ఏం చేస్తాడంటే అప్పుడు ఓకే సో అప్పుడు ఏం చేస్తారు ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ బేస్ చేసుకొని ఓకే సో ఇది ఇస్తాడు ఇచ్చినప్పుడు మళ్ళీ ఏముంటుందంటే వీ హ్యావ్ ఎ ప్రొక్యూర్మెంట్ టీమ్ ఉంటుంది అమ్మా ఏం టీమ్ ఉంటుంది మనకు ఒక ప్రొక్యూర్మెంట్ టీమ్ ఉంటుంది సో ఈ ప్రొక్యూర్మెంట్ టీమ్ ఏం చేస్తుంది ఈ ప్రొక్యూర్మెంట్ టీమ్ ఏం చేస్తుంది అంటే సో ఏదైతే ఏదైతే లైక్ యూనో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ని సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్ వాళ్ళు కానీ టీమ్ లీడర్ వాళ్ళు కానీ ప్రొక్యూర్మెంట్ టీమ్ వాళ్ళకి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తారు పయ్యా మాకు ఆల్రెడీ క్లైంట్ దగ్గర నుంచి గ్రీన్ సిగ్నల్ వచ్చింది మాకు మా మేము మేము క్లైంట్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయడానికి మాకు ఈ ఫైవ్ అవర్స్ కావాలి ఇవన్నీ కావాలని చెప్పేసి క్లియర్ కట్ గా నేను ప్రొక్యూర్మెంట్ టీమ్ వాళ్ళకి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాను ఈ ప్రొక్యూర్మెంట్ టీమ్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈ ప్రొక్యూర్మెంట్ టీమ్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఏదైతే ఏదైతే రిసోర్సెస్ ఏదైతే అప్లికేషన్ టీమ్ లీడర్స్ కానీ సొల్యూషన్ కానీ వాళ్ళు రిక్వెస్ట్ చేస్తారో వీళ్ళు ఏం చేస్తారు ఈ ప్రొక్యూర్మెంట్ టీమ్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే థర్డ్ పార్టీ వెండర్స్ ఉంటారమ్మా ఎవరు ఉంటారు థర్డ్ పార్టీ వెండర్స్ ఉంటారు ఓకే ఈ థర్డ్ పార్టీ వెండర్స్ దగ్గర నుంచి ఈ థర్డ్ పార్టీ వెండర్స్ దగ్గర నుంచి వీళ్ళకి ఏమైతే ఇన్ఫర్మేషన్ రిసోర్స్ కావాలో ఇవన్నీ కూడా ఈ థర్డ్ పార్టీ వెండర్స్ దగ్గర నుంచి వాళ్ళు తీసుకుంటారు ఓకే వాళ్ళు తీసుకుంటారు సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు ఇప్పుడు ఇక్కడ సో నెట్వర్క్ అడ్మిన్స్ లైక్ యూనో నెట్వర్క్స్ అవన్నీ కూడా ఈ వెండర్ దగ్గర నుంచి మనం కొనుక్కుంటాం సో కొనుక్కున్న తర్వాత ఓకే కొనుక్కున్న తర్వాత ఎక్కడి నుంచి వెండార్ దగ్గర నుంచి మీ ఆల్ డిసెస్ మొత్తం తీసుకున్న తర్వాత మీరు ఏం చేస్తారు అంటే మీరు ఏం చేస్తారు అంటే ఒక డేటా సెంటర్ ని మెయింటైన్ చేయాలి ఏం చేస్తారు మీరు ఒక ఒక డేటా సెంటర్ మీరు మెయింటైన్ చేస్తారు ఓకే సో ఎప్పుడైతే ఒక డేటా సెంటర్ మీరు మెయింటైన్ చేస్తారో ఈ ఫైవ్ సర్వర్స్ కానివ్వండి ఈ హండ్రెడ్ జీబీ కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా ఈ డేటా సెంటర్ లో ఫిజికల్ గా మీరు ఇవన్నిటిని కూడా మీరు ఏం చేస్తారమ్మా మీరు ఇన్స్టాల్ చేస్తారు ఓకే సో ఎప్పుడైతే మీరు ఎప్పుడైతే మీరు ఈ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు డైరెక్ట్ గా మీరు ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటారో డేటా సెంటర్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటారో ఆటోమేటిక్ గా సో ఇన్స్టాల్ అయిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా అప్లికేషన్ టీమ్ వాళ్ళకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తారు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే వాళ్ళకి ఏమైతే సాఫ్ట్వేర్స్ కావాలో అవన్నీ కూడా ఆ సర్వర్స్ ద్వారా వాళ్ళు యూజ్ చేసుకొని వర్క్ చేసుకుంటారు అనమాట రైట్ బట్ సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఇక్కడ మనకు కొన్ని ఇక్కడ మనకు కొన్ని కొన్ని థింగ్స్ ఉన్నాయమ్మా అవి ఏంటంటే వన్ సెకండ్ అమ్మా ఓకే సో ఇప్పుడు ఏంటి ఇక్కడ రైట్ ఈ ఎప్పుడైతే ఈ వెండర్స్ అనేవాళ్ళు ఈ డేటా సెంటర్స్ లో వెండర్స్ ప్రోడక్ట్ తీసుకొచ్చిన తర్వాత ప్రతి కంపెనీలో ఎవరు ఉంటారు నెట్వర్క్ అడ్మిన్స్ ఉంటారు నెట్వర్క్ అడ్మిన్స్ ఉంటారు సిస్టమ్ అడ్మిన్స్ ఉంటారు డిబి అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ ఉంటారు వీళ్ళందరూ ఉంటారు వాళ్ళందరూ కలిసి ఏం చేస్తారు అంటే ఇక్కడ ఇచ్చిన కాన్ఫిగరేషన్ అంతా కూడా ఈ డేటా సెంటర్ లో వాళ్ళు కాన్ఫిగర్ చేస్తారు సో వన్స్ కాన్ఫిగరేషన్ సెటప్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు అప్లికేషన్ టీమ్ కి గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇస్తారు ఏమని భయ్య మేము డేటా సెంటర్ లో మీరు ఏదైతే రిక్వెస్ట్ చేస్తారో అది మాకు వెండర్ దగ్గర నుంచి వచ్చింది మేము మన డేటా సెంటర్ లో అవన్నీ కూడా కాన్ఫిగర్ చేసేసాము సో ఇంకా మీరు హ్యాపీగా మీ అప్లికేషన్ మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి వాళ్ళు క్లియర్ కట్ గా మెన్షన్ చేస్తారు బట్ సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమైతే నీకు మీకు ప్రాసెస్ చెప్పానో ఈ యొక్క ప్రాసెస్ అంతా కూడా ఈ యొక్క ప్రాసెస్ అంతా కూడా ఓల్డర్ వే లాంగ్ బ్యాక్ అంటే బిఫోర్ క్లౌడ్ బిఫోర్ క్లౌడ్ వీళ్ళు దీన్ని వాళ్ళ మీద వర్క్ చేసేవాళ్ళనమాట ఐ విల్ గివ్ యూ అన్ సింపుల్ రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ అమ్మా ఓకే ఇంకొక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి సో మీరు 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 వ
ఒక హో ఒక 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 ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ మీద పెట్టుకోండి అమ్మా ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఫిజికల్ గా మీరు ఒక ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ పెట్టుకున్నారు మీ ఓన్ గా మీరు సో మీరు ఒక ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ పెట్టుకున్నప్పుడు ఒక చిన్న రూమ్ ఒక చిన్న రూమ్ తీసుకున్నారు ఆ చిన్న రూమ్ లో ఒక టెన్ మెంబర్స్ పీపుల్ సరిపడే ఒక రూమ్ తీసుకున్నారు ఆ రూమ్ లో టేబుల్స్ అరేంజ్ చేశారు ల్యాప్టాప్ అరేంజ్ చేశారు మానిటర్ మానిటర్ అరేంజ్ చేశారు ప్రొజెక్ట్ అరేంజ్ చేశారు మీరు హ్యాపీ ఏసీ అరేంజ్ చేశారు మీరు హ్యాపీగా మీరు క్లాస్ చెప్తూ ఉన్నారు సో మీరు ఎప్పుడైతే మీరు క్లాస్ చెప్పిన తర్వాత మీరు ఎప్పుడైతే కోర్సు డెలివర్ చేస్తారో డెలివర్ చేసినప్పుడు మీరు ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ కి అయితే మీరు జాబ్ చెప్ జాబ్ ఐ మీన్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చారో వాళ్ళందరికీ కూడా జాబ్స్ వచ్చాయి వాళ్ళందరికీ కూడా జాబ్స్ వచ్చాయి సో ఎప్పుడైతే వాళ్ళందరికీ కూడా జాబ్స్ వచ్చాయో ఆటోమేటిక్ గా ఆటోమేటిక్ గా ఖచ్చితంగా వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఆ పది మంది కూడా వాళ్ళ మీ ఫ్రెండ్స్ కానివ్వండి మీ వాళ్ళకి కానివ్వండి ఏం చేస్తారు అంటే వాళ్ళు రెఫర్ చేస్తారు సో ఈ పది మంది పది మందికి జాబ్ వచ్చినప్పుడు ఈ పది మంది ఒక ఒక్కొక్కరు ఒక పది మందికి రెఫర్ చేశారు అనుకోండి అప్పుడు ఎంత మంది అవుతారు వంద మంది అవుతారు బట్ సో నెక్స్ట్ బ్యాచ్ మీరు ఎప్పుడు చెప్తున్నారో ఆ నెక్స్ట్ బ్యాచ్ వచ్చేటప్పటికీ వంద మంది పెరుగుతారు సో ఫస్ట్ మంత్ లో మీరు ఒక చిన్న రూమ్ తీసుకున్నారు ఆ రూమ్ లో టెన్ మెంబర్స్ ఆ రూమ్ లో మీరు టెన్ మెంబర్స్ కెపాసిటీ టెన్ మెంబర్స్ టెన్ మెంబర్స్ కెపాసిటీ టెన్ మెంబర్స్ కెపాసిటీ ఉన్న రూమ్ తీసుకున్నారు ఆ టెన్ మెంబర్స్ కెపాసిటీతో మీరు ఒక బ్యాచ్ రన్ చేస్తే ఫైన్ బాగుంది బట్ ఎప్పుడైతే ఆ పది మందికి జాబ్ వచ్చిందో ఆటోమేటిక్ గా నెక్స్ట్ మంత్ కి మీ యొక్క స్టూడెంట్స్ బేస్ అనేది పెరిగింది టెన్ టైమ్స్ పెరిగింది అంటే ఎంత వంద మంది సో ఫస్ట్ మంత్ ఏమో మీ రిసోర్సెస్ బేస్ చేసుకొని మీరు ఒక ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ని క్రియేట్ చేసుకున్నారు బట్ ఇప్పుడు వంద మంది వచ్చారు వంద మంది వచ్చినప్పుడు మీరు ఏదైతే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉందో ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యూస్ చేసుకో యూస్ చేసుకోవడం పాజిబుల్ అవుతుందా కమా ఆన్సర్ మీ ఆన్సర్ మీవా ఎస్ఆర్ నో పాజిబుల్ అవుతుందా కదా గైస్ రెస్పాండ్ ప్లీజ్ ఓకే సో మీనింగ్ ఏంటి ఆ పది మందికి ఆ పది మందికి ఆ వంద మందికి మనం పది 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 మంది సరిపోయే రూమ్ లో మనము అకామిడేషన్ మనం ప్రొవైడ్ చేయలేము లైక్ యూ నో ట్రాఫిక్ ఎక్కువ అవడం వల్ల ఖచ్చితంగా దెర్ ఈజ్ ఎ ప్రాబ్లం అనమాట సో ఆ ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలి మళ్ళా ఒక్కొక్క అంటే వంద మందికి సరిపోయే బిల్డింగ్ తీసుకోవాలి సో బిల్డింగ్ తీసుకొని ఆ వంద చర్యలు పెట్టాలి ఆటోమేటిక్ గా మీ యొక్క ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ని మీరు ఇంక్రీజ్ చేయాలి మీ యొక్క ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీరు ఏం చేయాలి మా ఇంక్రీజ్ చేయాలి సో అలా మీరు ఏం చేస్తారు ఒక వన్ ఇయర్ వరకు మీరు వంద మంది ప్రతి బ్యాచ్ కి మీకు వంద మంది వచ్చారు సో వంద మంది వచ్చారు కాబట్టి మీకున్న ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది హ్యాపీగా సఫిషియంట్ గా సరిపోయింది రైట్ బట్ ఆఫ్టర్ వన్ ఇయర్ తర్వాత అంటే అజ్యూమ్ ఆఫ్టర్ వన్ ఇయర్ అంటే అజ్యూమ్ దట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ మార్చ్ ఫిఫ్టీన్త్ ఓకే మీరు ఏం చేశారు ఒక అనౌన్స్మెంట్ చేశారు ఏమని మేము మార్చ్ ఫిఫ్టీన్త్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ట్వంటీన ఒక ఒక బ్యాచ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాము అని చెప్పేసి ఒక పెట్టారు సో మీరు ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు వంద మంది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు కానీ నరేంద్ర మోడీ ఒక బాంబ్ బ్లాస్ట్ చేసిన అదే రోజున ఏమని లాక్డౌన్ సో ఎప్పుడైతే లాక్డౌన్ పడిందో సో ఆటోమేటిక్ గా మీరు ఏ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేశారో ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతా కూడా ఇంకా వేస్ట్ అయ్యి కదమ్మా ఎస్ అన్న సో ఒక రూమ్ ఒక హండ్రెడ్ ఫీట్ బిల్డింగ్ వేస్ట్ చైర్స్ వేస్ట్ ఏసీ వేస్ట్ లైక్ యూనో పవర్ వేస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ గోయింగ్ టు వేస్ట్ అవర్ దర్ ఎందుకు మీరు ఏమైతే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేశారో ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యూస్ చేసో యూస్ చేసుకోవడానికి దెర్ ఈస్ నో రిసోర్సెస్ దెర్ ఈస్ నో కస్టమర్స్ టు దే సో ఎప్పుడైతే ఎప్పుడైతే ఒక 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 ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యూస్ చేసు యూస్ చేసుకోవడానికి రిసోర్సెస్ లేని ఐ మీన్ కస్టమర్స్ లేనప్పుడు వాట్ ఈస్ ఐ యూజ్ ఇన్ దట్ సో ఆటోమేటిక్ గా మీరు ఊరికేనే మీరు ఊరికేనే ఆ బిల్డింగ్ ఓనర్ కి రెండు పే చేయాలి ఊరికేనే ఆ యొక్క చైర్స్ కి మీరు రెండు పే చేయాలి కరెంట్ బిల్ పే చేయాలి ఇవన్నీ కూడా మీకు బట్టనే కదమ్మా 
ఇవన్నీ మటన్ మీరు అనొచ్చు సార్ నేను ఆన్లైన్ పెట్టుకుంటా సార్ అనొచ్చు అది పక్కన పెట్టాను అది సెకండరీ సెకండరీ కాన్సెప్ట్ అది ఆన్లైన్ సెకండరీ కాన్సెప్ట్ బట్ మీకు ఫిజికల్ గా మీరు మీరు యూజ్ చేసుకున్నప్పుడు ఫిజికల్ గా మీకు రిసోర్సెస్ లేనప్పుడు మీకు మీ యొక్క దాన్ని యూజ్ చేసుకున్నప్పుడు సో డెఫినెట్ గా మీకు ఏమవుతుంది అది ప్రాబ్లం అవుతుంది అనమాట రైట్ అదొక సినారియో సెకండ్ సినారియో మీరు ఏం చేస్తారు మీరు ఎంతమంది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారమ్మా వంద మంది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు సో అన్ఫార్చునేట్లీ ఆ పర్టికులర్ బ్యాచ్ కి ట్వంటీ మెంబర్స్ జాయిన్ అయ్యారు బట్ మీరు అవుట్ ఆఫ్ సడన్ గా మీరు మళ్ళా ట్వంటీ రూమ్ ట్వంటీ మెంబర్స్ కెపాసిటీ రూమ్ కలగలరా దీన్ని ఖాళీ చేసి ఇమీడియట్ గా వెళ్ళలేరు రైట్ సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ అదే ప్రా అదే ప్రాబ్లం అమ్మా ఏం దేంట్లో ఇట్ ఓల్డ్ అండ్ ఓల్డర్ వేలో దట్ ఈస్ అ మేజర్ ప్రాబ్లం అనమాట ఆ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే ఆ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే సో రిసోర్సెస్ అనేవి రిసో ఒక్కొక్కసారి మీరు ఓకే ఏ క్లైంట్ చెప్తాడు ఏమని చెప్పే క్లైంట్ మనకంట సంజు నాకు చెప్పాడు యాజ్ ఏజ్ యాజ్ ఏ బిజ్ యాజ్ ఏ కంపెనీ ఓనర్ నాకు చెప్పా ఏం చెప్తాడు మనకంట నా అప్లికేషన్ మీరు డెవలప్ చేస్తున్నారు కదా నా అప్లికేషన్ కి ఇంతమంది కస్టమర్స్ వస్తారు సో కాబట్టి ఇంతమంది సెవ ఇంత సెవ సరిపోతుంది చెప్తాడు ఫైన్ బానే ఉంది బట్ అవుట్ ఆఫ్ సడన్ గా అవుట్ ఆఫ్ సడన్ గా తన యొక్క కస్టమర్స్ కస్టమర్స్ తగ్గిపోతే తను తీసుకున్న సర్వర్స్ కానివ్వండి తను తీసుకున్న డేటాబేస్ కానివ్వండి తను తీసుకు ఎవ్రీ థింగ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఈస్ గోయింగ్ టు పే రెంట్ ఫర్ దైట్ ఖచ్చితంగా దాన్ని ఏం చేయాలి రెంట్ పే చేయాలి కదా సో ఆ ప్రాబ్లం అనేక మనకు ఉంటుంది అనమాట సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ ఎంటైర్ కాన్సెప్ట్ లో నా రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ లో కూడా నేను ఏమైతే ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పానో ఇక్కడ కూడా అదే ప్రాబ్లమ్స్ మనకి ఇక్కడ ఓవర్కమ్ అవుతాయి అనమాట దాంట్లో ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమేమి వాట్ యూ గోయింగ్ కాలర్ డిసడ్వాంటేజెస్ సో ఏమేమి డిసడ్వాంటేజ్ ఉంటాయి వాట్ ఆర్ ద డిసడ్వాంటేజెస్ వీ హ్యావ్ ఇన్ ఓల్డర్ వే ఓల్డర్ వే లో డిసడ్వాంటేజ్ ఏమేమి ఉన్నాయో ఒకసారి ఇక్కడ చూద్దాం ఓకే సి ద వెరీ ఫస్ట్ డిసడ్వాంటేజెస్ డెప్లాయ్మెంట్ ప్రాసెస్ అనేది డెప్లాయ్మెంట్ ప్రాసెస్ అనేది ఈజ్ వెరీ స్లో అండి డెప్లాయ్మెంట్ ప్రాసెస్ ఈజ్ వెరీ స్లో అండి చూ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ సో మీరు ఎప్పుడైతే సొల్యూషన్ ఆర్టెక్ కి ప్రొక్యూర్ ప్రొక్యూర్మెంట్ టీమ్ వాళ్ళకి మీరు ఎప్పుడైతే రిక్వెస్ట్ పాస్ చేస్తారో ప్రొక్యూర్మెంట్ టీమ్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు వెండార్స్ తో వెండార్స్ తో మహాడతారు ఏ వెండార్ అయితే తక్కువ ప్రైస్ కి మనకి ఇస్తాడో ఆ వెండార్ తో మనం మూవ్ ఆన్ అవుతాం బట్ ఈ డిస్కషన్ అనేది ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్ రైట్ అలానే ఒకసారి వెండార్స్ నుంచి ఆ యొక్క డిస్కోర్స్ అన్ని వచ్చినప్పుడు అవి డేటా సెంటర్ లో మనము వీటిని కాన్ఫిగర్ చేయాలి అంటే అగైన్ ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్ రైట్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే డెప్లాయ్మెంట్ ప్రాసెస్ అనేది చాలా స్లోగా ఉంటుందండి డెప్లాయ్మెంట్ ప్రాసెస్ అనేది మనకు చాలా స్లోగా ఉంటుంది దట్ ఈస్ అ ఫస్ట్ డిసడ్వాంటేజ్ అనమాట సో సెకండ్ డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి ఓకే సెకండ్ డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే సెకండ్ డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఏది తీసుకున్నా ఈ ఫిజికల్ లో ఫిజికల్ డేటా సెంటర్స్ కానీ ఏం తీసుకున్నా సరే ఇట్ విల్ బి వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ అనమాట ఇక్కడ ఎక్స్పెన్సివ్ అంటే ఏంటంటే మీరు ఆ పర్టికులర్ రిసోర్సెస్ ని యూజ్ చేయకపోయినా మీరు కట్ మీరు దానికి అమౌంట్ అనేది మీరు పే చేయాల్సి వస్తుంది రైట్ అక్కడ సో అక్కడ మీరు ఖచ్చితంగా ఎక్స్పెన్సివ్ అక్కడ అమౌంట్ మీరు ఇక్కడ బేర్ చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట రైట్ దట్ ఈస్ అ సెకండ్ సెకండ్ డిసడ్వాంటేజ్ అనమాట సో థర్డ్ వన్ ఏంటంటే థర్డ్ వన్ ఏంటంటే హ్యూమన్ ఎరర్స్ హ్యూమన్ ఎరర్స్ సో ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే మీరు ఈ సెటప్ లో డేటా సెంటర్స్ లో కానీ ఇక్కడ కౌంటర్గా చేసినప్పుడు యాజ్ ఏ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఫర్ షోర్ యూఆర్ గోయింగ్ టు డూ సమ్ మిస్టేక్స్ ఆ మిస్టేక్స్ మళ్ళీ మనం ఓవర్కమ్ చేయాలి అంటే ఇట్ విల్ టేక్ అగైన్ సమ్ టైమ్ అనమాట సో హ్యూమన్ ఎరర్స్ తో పాటు మనకి ఏంటంటే ఇన్కన్సిస్టెన్సీ కూడా అవుతుంది అనమాట ఏముంటుందండి ఇన్కన్సిస్టెన్సీ కూడా రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అనమాట రైట్ దట్ ఈస్ వన్ అండ్ ఫోర్త్ వన్ ఏంటంటే లిమిటెడ్ లిమిటెడ్ ఆటోమేషన్ ఓకే లిమిటెడ్ ఆటోమేషన్ అనమాట ఎక్కువ మనకు ఆటోమేషన్ అనేది మనకు జరగదు ఎక్కడ చూసినా కూడా సరే మాన్యువల్ గా మనం చేయాల్సిన కానీ ఆటోమేషన్ అనేది ఇక్కడ హైలీ ఇంపాసిబుల్ అనమాట రైట్ నౌ నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే రిసోర్స్ వేస్టేజ్ అండి రిసోర్స్ వేస్టేజ్ సపోజ్ మీరు మీరు ట్వంటీ హండ్రెడ్ జీబీ ఆఫ్ డేటా సర్వీస్ తీసుకున్నప్పుడు సో ఒక టైమ్ లో ఒక హండ్రెడ్ జీబీ డేటా అనేది సర్వీ అనుకోండి ఆ రిమైనింగ్ నైన్ హండ్రెడ్ జీబ
resources i mean some you have to pay some bill for them right so ee problem anike manaku overcome avutund anamata so eppudaithe eppudaithe ee traditional way lo ee problems ni chusaro so for sure entante meer immediately ga meer cloud anedi select chesukodaniki ikkada scope untadi right so ikkada varaku evarkanna emanna doubts unnaya andru na respond avalamma మా ఇక్కడ చూడండి ఇంత ముందు లాగా నేను కామ్ గా వదలను ప్రతి రోజు ప్రతి ఒక్కరు ఇంట్రాక్టివ్ గా ఉంటే నేను క్లాస్ ఫర్దర్ గా వెళ్తా మీరు కామ్ గా క్లాస్ వింటే మాత్రం ఐ ఎమ్ నాట్ ద రెస్పాన్సిబుల్ పర్సన్ మీకు ఏమైనా డౌట్ అడగండి పర్లేదు నో ప్రాబ్లం బట్ ఐ నీడ్ ఇంట్రాక్టివ్ ఎనీ క్వరీస్ నో మనీ ఓకే guys i need for everyone guys please i am i am requesting again and i am requesting you can send at least message or uh, you can through voice also but i need everyone response endukante kondu mandi ayina naaku vinna nen kondu mandi class meet recording meet elipothunna anamata okay andukosam right like this fine so ikkada manam emaithe problems unna discuss chesamo ikkada manam emaithe problem unna discuss chestamo ee problems anni kuda cloud anedi manaku cloud anedi manaku ikkada ఓవర్కమ్ చేస్తుంది అమ్మా క్లౌడ్ అనేది మనకు ఓవర్కమ్ చేస్తుంది సో ఇక్కడ ఎస్పెషలీ క్లౌడ్ అమ్మా మీరు ఏ క్లౌడ్ అని తీసుకోండి ఏడబ్ల్యూ తీసుకుంటారా అజూ తీసుకుంటారా సిసిపి తీసుకుంటారా ఇంకోట ఇంకోటి ఇంకోటి ఎనీథింగ్ ఏ ఏ తీసుకున్నా సరే ఇక్కడ మనం ఏమైతే ప్రాసెస్ చెప్పామో ఇదంతా కూడా ఆటోమేట్ అనమాట ఏమంటే ఇక్కడ చూడండి క్లౌడ్ వచ్చే కొద్దికి డెప్లాప్మెంట్ ప్రాసెస్ వెరీ స్లో అన్నాం కదమ్మా ఇక్కడ మాన్యువల్ డెప్లాప్మెంట్ అనేది ఇక్కడ జరగదు అనమాట ఓకే సో కాబట్టి మనం ఏదైతే క్లౌడ్ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్ మనం ఏదైతే సెలెక్ట్ చేసుకుంటామో ఆ క్లౌడ్ ప్రొవైడరే డెప్లాప్మెంట్ ప్రాసెస్ అంతా కూడా వాడే తీసుకుంటాడు తర్వాత ఎక్స్పెన్సివ్ సో ఇక్కడ ఇక్కడ నేను ఒక పాయింట్ చెప్తా ఎక్స్పెన్సివ్ అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ ఏంటంటే క్లౌడ్ లో ఏంటంటే మీరు ఏ సర్వీస్ తీసుకుంటారో ఆ సర్వీస్ కి మీరు ఎంత ఎంత తీసుకుంటారో అంత వరకే మీరు యూజ్ చేసుకుందానికి అంటే పే అండ్ యూజ్ అనమాట పే యూస్ కాన్సెప్ట్ అనమాట అంటే ఏంటి పే చేసుకొని యూజ్ చేసుకో పే అండ్ యూస్ పే అండ్ యూస్ అంతే సో ఇక్కడ నువ్వు యూజ్ చేయని దానికి నువ్వు సపోజ్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఒక హండ్రెడ్ జీబీ ఆఫ్ డేటా స్టోరేజ్ కొనుక్కున్నావు ఎక్కడ ఏడబ్ల్యూ చేసు బట్ నువ్వు టెన్ ఏ యూస్ చేస్తున్నావు బట్ రిమైనింగ్ నైంటీ కి నువ్వు అమౌంట్ అనేది కట్టాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకు అంటే ఆటోమేటిక్ గా దర్ ఈస్ అ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఆటో స్కేలింగ్ సో ఆటో స్కేలింగ్ కాన్సెప్ట్ ద్వారా ఏమవుతుంది అంటే ఆ టెన్ జీబీ వరకే నువ్వు ఎంత తీసుకున్నావో ఆ టెన్ జీబీ వరకే నీకు అలకేట్ చేసుకొని వర్క్ చేస్తుంది అనమాట రైట్ దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ అండ్ వాట్ మా క్లౌడ్ సో హ్యూమన్ అనేది రావడానికి ఇక్కడ స్కోప్ లేదు ఎందుకంటే ప్రతిది కూడా ఇక్కడ నీకు ఆటోమేట్ ప్రాసెసే రిసోర్స్ వేస్టేజ్ కూడా ఇక్కడ మనకు ఉండదు సో ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రతిది కూడా క్లౌడ్ తీసుకుంటుంది కాబట్టి so you don't whatever the problem you are facing on the traditional way we are going to overcome all the problems in the what ma this thing sir mata right like this now so ikkada data center ante enti okay data center ante cheppanu data center ante entante definition cheppanu chodandi the definition for data center i mean on the name antaru ante on premise data center on premise data center what is the definition for on premise data center okay uh, definition enti ante it's kind of very simple definition amma okay enti ante and on prem on prem data center on prem data center simply means simply means means that the organization that the organization maintains all of the all of the it infrastructure resources all of the it infrastructure resources resources so emi untai it may be servers avachu it may be storage avachu it may be networks avachu and so on etc and so on right so infrastructure resources needed needed by the needed by the business business 
ఓకే ఈజ్ ఓన్ ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి ఓన్ బిజినెస్ ఉండాలి తర్వాత ఎక్కడో ఒక చోట ఈ డేటా సెంటర్స్ మెయింటైన్ చేయాలంటే ఎక్కడో ఒక చోట ప్రాపర్ లొకేషన్ ఉండాలి ఖచ్చితంగా ఎవరో ఒకరు మాన్యువల్ గా దీన్ని ఆపరేట్ చేస్తూ ఉండాలి అండ్ ఓకేనా ఈ వీటిని మనం వీటిని ఓవర్కమ్ చేస్తూ దీన్ని ఏమంటారు అంటే ఆన్ ప్రిమిసెస్ డేటా సెంటర్ సెంటర్ ఓకే ఆన్ ప్రిమిసెస్ డేటా సెంటర్ సెంటర్ అన్నమాట మీకు కావాలంటే ఈ డేటా సెంటర్ ఎలా చూపిస్తాం చూడండి గూగుల్ గూగుల్ ఓపెన్ చేసుకోండి ఇక్కడ మీరు ఒకసారి ఆన్ ప్రిమైస్ ఆన్ ప్రిమైస్ డేటా సెంటర్ సో గో టు ది ఇమేజెస్ వన్ ఇజోండి అమ్మా సో ఇజోండి ఇలా ఉంటుంది అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఒక బిల్డింగ్ తీసుకోవాలి ఆ బిల్డింగ్ లో ఒక రూమ్ తీసుకోవాలి ఆ రూమ్ లో మీరు ఈ డేటా దీని డేటా సెంటర్ అంటారు ఈ డేటా సెంటర్ లో ఇవన్నీ కూడా మీరు ఏం చేయాలమ్మా కాన్ఫిగర్ చేసుకోవాలి మీ సర్వర్స్ కానివ్వండి మీ డేటా స్టోరేజ్ కానివ్వండి ఇవన్నీ ఇలా కాన్ఫిగర్ చేసుకోవాలి అనమాట బట్ ఇక్కడ కానీ ఏదైనా దీనికి ఏం చేయాలి దీనికి మీరు ఏసీ ప్రొవైడ్ చేయాలి ఓకే ఖచ్చితంగా మీరు ఏం చేయాలి ఆ పవర్ 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 అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి తర్వాత ఏసీ ప్రొవైడ్ చేయాలి ఏసీ లేకపోయినా పవర్ లేకపోయినా ఆటోమేటిక్ గా ఈ సర్వర్స్ అనేది ప్రొవైడ్ ఈ సర్వర్స్ అనేది మీకు వర్క్ అవ్వవు సో ఇది ఇంకోటి ఇదేంటంటే ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ చెప్తాను చూడండి ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ మీరు ఏం చేయాలి అంటే ఇవిటికి పవర్ సప్లై ఇవ్వాలి ఎయిర్ కూలింగ్ సపోర్ట్ ఇవ్వాలి ఎప్పుడైతే పవర్ సప్లై కానీ ఎయిర్ కూలింగ్ కానీ ఆగిపోయిందో ఆటోమేటిక్ గా ఈ సర్వర్స్ అనేవి మీకు హ్యాంగ్ అవ్వడం కానీ ఈ సర్వర్స్ అనేవి మీకు వర్క్ అవ్వకపోవడం కానీ జరుగుతాయి ఎప్పుడైతే ఈ సర్వర్స్ ఒక వర్క్ అవ్వవో ఆటోమేటిక్ గా ఈ సర్వర్స్ లో మీరు ఎప్పుడైతే అప్లికేషన్ డెప్లాయ్ చేస్తారో ఆటోమేటిక్ గా ఆ అప్లికేషన్స్ కూడా మీకు వర్క్ అవ్వవు సో ఎప్పుడైతే అప్లికేషన్ వర్క్ అవ్వదో ఆటోమేటిక్ గా కస్టమర్స్ అనేవాళ్ళు మీ అప్లికేషన్ ని యూస్ చేసుకోలేదు యూస్ చేసుకోరు ఎప్పుడైతే కస్టమర్స్ అనేవాళ్ళు మీ అప్లికేషన్ యూస్ చేసుకోవడంలో ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తారో ఆటోమేటిక్ గా మీ యొక్క బిజినెస్ అనేది మీకు తగ్గిపోతుంది రైట్ సో ఈ యొక్క డేటా సెంటర్ ద్వారా ఈ యొక్క డేటా సెంటర్ వల్ల ఈ దీంట్లో మీకు ఏదైనా ప్రాబ్లం అయిందంటే ఆటోమేటిక్ గా ఆ ప్రాబ్లం అనేది మీ బిజినెస్ మీద పడుతుంది ఆ ప్రాబ్లం అనేది మీకు బిజినెస్ మీద పడుతుంది సో దాన్ని మనము లైక్ యూనో వీ కెన్ ఏబుల్ టు వీ కెన్ ఏబుల్ టు మానిటర్ ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ అనమాట సో అప్పుడు ఓల్డ్ ఇండస్ట్రీ ఇలా ఉండేది అనమాట నేను నేను ఆల్మోస్ట్ నేను ఒక టూ థౌజండ్ సెవెన్ లో నేను వర్క్ చేసినప్పుడు కూడా ఐ మీన్ ఒక చిన్న కంపెనీలో నేను ఇంటర్ కి వెళ్ళాను సో అప్పుడు నేను వర్క్ చేసినప్పుడు కూడా సరే అప్పుడు ఏంటంటే ఐ వాజ్ ఇన్ డిగ్రీ నో ఓకే ఇది ఎప్పుడు టూ థౌజండ్ సెవెన్ అనమాట సో అప్పుడు డిగ్రీలో ఉన్నా సో అప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఒక చిన్న మాకు ఒక టీసీఎస్ తో ఇన్ఫోసిస్ కంపెనీ అనుకుంటాను వాళ్ళ వాళ్ళు మమ్మల్ని రమ్మని చెప్పారు ఎక్కడికి ఒక ఇంటర్న్షిప్ ఏమని చెప్పారు అప్పుడు ఎదుమంతే అప్పుడు వాళ్ళకు సర్వర్ రూమ్స్ ఉన్నాయి అనమాట అప్పుడు నుంచి అప్పుడు ఏదో చూపించారు మాకు ఈ సర్వర్ రూమ్స్ లో సో చాలా హీట్ ఉంటది ఇన్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ కూల్ ఉంటది రెండు ఉంటాయి అనమాట రైట్ సో అక్కడ ఏదైనా ఒక్కటి మిస్ అయినా ఆటోమేటిక్ గా ప్రాబ్లం అనేది మనకు ఫేస్ అవుతుంది ఓకే దానికి మనం జాగ్రత్తగా తీసుకోవాలన్నమాట రైట్ లైక్ దిస్ నో ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏంటంటే మా ఒక బిజినెస్ కి ఒక ఇప్పుడు ఒక అప్లికేషన్ మనం డెవలప్ చేసుకున్నాము అంటే దానికి ఆ ఒక పర్టికులర్ బిజినెస్ కి ఏమేమి రిక్వైర్మెంట్స్ ఉండాలి వాట్ ఆర్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ వీ హ్యావ్ ఫర్ దట్ బిజినెస్ టు గో విత్ దట్ అప్లికేషన్ ద వెరీ ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే హై అవైలబిలిటీ ఏంటమ్మా హై అవైలబిలిటీ హై అవైలబిలిటీ అంటే ఏంటంటే మీ బిజినెస్ అప్లికేషన్ ఏదైతే ఉందో ఆ బిజినెస్ అప్లికేషన్ అనేది మీ కస్టమర్స్ కి మీ కస్టమర్స్ కి 24 ఫోర్ బై సెవెన్ జాగ్రత్తగా ఏనమ్మా ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ మీ అప్లికేషన్ అనేది అవైలబిలిటీలో ఉండాలి రైట్ ఇక్కడ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి చూడమ్మా ఇప్పుడు మీరు ఒక్క సర్వరే మెయింటైన్ చేస్తున్నారు ఒక సర్వర్ మెయింటైన్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక సర్వర్లోనే మీ అప్లికేషన్ డెప్లాయ్ చేసి ఆ అప్లికేషన్ లైవ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఆ సర్వర్ యొక్క ఆ సర్వర్ ఏ ఆ సర్వర్ అనేది ఎక్కడైనా ప్రాబ్లం అయింది అంటే ఆటోమేటిక్ గా మీ అప్లికేషన్ అనేది మీ అప్లికేషన్ అనేది డౌన్ అయిపోతుంది ఎప్పుడైతే మీ అప్లికేషన్ డౌన్ అయిందో కస్టమర్స్ అనే వాళ్ళు మీ అప్లికేషన్ యూజ్ చేయలేరు సో అప్పుడు ఈ హై అవైలబిలిటీ అనే కాన్సెప్ట్ యొక్క అక్కడ మీకు రీచ్ అవ్వదు సో ఎప్పుడు మనం అప్పుడు ఎలా సార్ అప్పుడు మనం ఎలా మన అప్లికేషన్
ఆ అప్లికేషన్ ని వాళ్ళు ఒక్క సర్వర్ లో డిప్లాయ్ చేయరు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే మల్టిపుల్ సర్వర్స్ ని క్రియేట్ చేసుకొని మల్టిపుల్ సర్వర్స్ లో వాళ్ళ అప్లికేషన్ ని డిప్లాయ్ చేసుకొని లోడ్ బ్యాలెన్సర్ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసి వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క అప్లికేషన్ ని మల్టిపుల్ సర్వర్స్ లో హై అవైలబిలిటీ లో తీసుకురావడానికి స్కోప్ ఉంటది రైట్ సో కాబట్టి ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి రేపొద్దున మీరు కూడా రేపొద్దున మీరు కూడా ఒక కంపెనీ పెట్టినప్పుడు ఆ కంపెనీలో ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసుకొని ఆ అప్లికేషన్ కస్టమర్స్ ఇస్తున్నప్పుడు మీరు కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే మీ అప్లికేషన్ అనేది హై అవైలబిలిటీ ఉండాలి అది ఎప్పుడు ఎలా సాధ్యమవుతుంది మీరు ఎప్పుడైతే ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ డెప్లాయ్ డెవలప్ చేస్తున్నారో ఆ అప్లికేషన్ మీరు మల్టిపుల్ సర్వర్స్ లో డెప్లాయ్ చేసినప్పుడు మాత్రమే మీ అప్లికేషన్ అనేది ప్రతి ఒక్కరికి కూడా హై అవైలబిలిటీ ఉంటది సో అది ఎలా అచీవ్ చేస్తాము అంటే ఇన్ ఏడబ్ల్యూఎస్ దెర్ ఈస్ ఏ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ దెర్ ఈస్ ఏ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ వాట్ లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ ఎప్పుడైతే లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసి ఈ మల్టిపుల్ సర్వర్స్ ని మనం లోడ్ బ్యాలెన్స్ కి అటాచ్ చేస్తాము ఆటోమేటిక్ గా ఒక సర్వర్ డౌన్ అయినా ఆటోమేటిక్ గా ఆ రిక్వెస్ట్ అనేది ఆ కస్టమర్స్ యొక్క రిక్వెస్ట్ అనేది ఇంకో సర్వర్స్ కి ట్రాఫిక్ ని చేంజ్ చేసి ఆ కస్టమర్స్ కి అప్లికేషన్ అనే దాన్ని చూపిస్తుంది అనమాట సో మేక్ షూర్ దాట్ యువర్ అప్లికేషన్ విల్ బి హై అవైలబిలిటీ ఓకే సో క్రియేటింగ్ ది ఆర్కిటెక్చర్ ఇస్ సచ్ ఏ వే దాట్ యువర్ సిస్టమ్ ఈస్ ఆల్వేస్ అవైలబుల్ ఇన్ 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 హై అవైలబిలిటీ ఓకే అది గుర్తుపెట్టుకు దట్ ఈస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అమ్మా ఓకే హై అవైలబిలిటీ నౌ సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే ఫాల్ట్ టోలరెంట్ ఫాల్ట్ టోలరెంట్ ఓకే ఈ ఫాల్ట్ టోలరెంట్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎవరైనా సరే లైక్ యూనో ఖచ్చితంగా హ్యాకర్స్ ఉంటారు ఏముంటారమ్మా ఖచ్చితంగా ఏముంటారు ఎవరుంటారు హ్యాకర్స్ ఉంటారు సో హ్యాకర్స్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు వాళ్ళు హ్యాక్ చేసి ఎలాగో అలాగా మన అప్లికేషన్ హ్యాక్ చేసి వాళ్ళు ఏం చేయొచ్చు డౌన్ టైన్ చేస్తారు అంటే ఏదో ఒక ఫాల్ట్ ఏదో ఒక టోలరెన్స్ అక్కడ వాళ్ళు చేస్తారు సో ఆ టైమ్ లో కూడా ఆ టైమ్ లో కూడా మీరు ఏం చేయాలి అంటే మీ సర్వర్స్ ని ఏమైతే చేస్తున్నారో దాన్ని బ్యాకప్ తీసుకొని బ్యాకప్ తీసుకొని ఓకే మీ యొక్క డేటాని చాలా సెక్యూర్డ్ గా పెట్టుకున్నప్పుడు ఎవరు కూడా ఎవరైనా హ్యాక్ చేసినా కూడా సరే దాన్ని మీరు ఎన్క్రిప్షన్ ద్వారా దాన్ని మీరు ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట రైట్ సో ఆ ఫాల్ట్ ట్రోల్ రెంట్ అనే దానికి కూడా ఇక్కడ మీరు బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్స్ లో ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వాల్సిన ఇంపార్టెంట్ ప్రిన్సిపల్ అనమాట ఓకే నౌ స్కేలబిలిటీ స్కేలబిలిటీ అంటే ఏంటి స్కేలబిలిటీ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ మనకు ఇప్పుడు చూడండి నేను చెప్పాను కదా ఏం చెప్పాను మీకు నేను మీరు ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తున్నారు ఆ అప్లికేషన్ కి మీరు అప్లికేషన్ ని ఫోర్ టు ఫైవ్ సర్వర్స్ లో డిప్లాయ్ చేశారు ఫోర్ టు ఫైవ్ సర్వర్స్ లో అప్లికేషన్ మీరు ఏం చేశారమ్మా డిప్లాయ్ చేశారు సో డిప్లాయ్ చేసినప్పుడు డిప్లాయ్ చేసినప్పుడు ఆ ఫైవ్ సర్వర్స్ ఆ ఒక టెన్ టెన్ పీపుల్స్ మీ అప్లికేషన్ మీద రిక్వెస్ట్ మీ అప్లికేషన్ మీద యూజ్ చేస్తున్నారు అంటే ఆటోమేటిక్ గా ఈ ఫైవ్ సర్వర్స్ టూ టూ పీపుల్స్ కి రిక్వెస్ట్ ని పాస్ చేస్తారు అదే ఫైవ్ సర్వర్స్ ఉన్నప్పుడు ఫైవ్ సర్వర్స్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ టూ కస్టమర్స్ ఉన్నప్పుడు సో అప్పుడు రిమైనింగ్ త్రీ సర్వర్ అవసరం లేదు కదమ్మా అప్పుడు ఏం చేస్తారు అంటే మనం ఇక్కడ ఆటో స్కేలింగ్ ఆటో స్కేలింగ్ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసి ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాము అంటే డిఫైన్ చేస్తాం అనమాట ఈ ఆటో స్కేలింగ్ కాన్సెప్ట్ లో మనకు వచ్చేసి హారిజాంటల్ స్కేలింగ్ వర్టికల్ స్కేలింగ్ అమ్మా ఏంటి హారిజాంటల్ హారిజాంటల్ స్కేలింగ్ వర్టికల్ స్కేలింగ్ అని మనకు ఒక టూ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి సో ఇక్కడ ఒకసారి ఇక్కడ మీకు గూగుల్ లోనే గూగుల్ లో మీకు చూపిస్తాను చూడండి హారిజాంటల్ స్కేలింగ్ అండ్ వర్టికల్ స్కేలింగ్ ఇక్కడ మనకు టూ స్కేలింగ్స్ ఉంటాయమ్మా హారిజాంటల్ స్కేలింగ్ వర్సెస్ వర్టికల్ స్కేలింగ్ ఇన్ ఏడబ్ల్యూఎస్ సో ఇది కొట్టారనుకోండి చూడండి అమ్మా ఇక్కడ ఏం చెప్తారు సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇప్పుడు టూ పాయింట్స్ అమ్మా వర్టికల్ స్కేలింగ్ అంటే ఏంటంటే వర్టికల్ స్కేలింగ్ వచ్చేసి దానికి మీనింగ్ ఏంటంటే విత్ చేంజెస్ ద ఇన్స్టా అంటే సర్వర్స్ ఉంటాయి కదమ్మా సర్వర్స్ మీరు ఏమైతే ఎప్పుడైతే మీరు మల్టిపుల్ సర్వర్స్ క్రియేట్ చేస్తారో ఆ సర్వర్స్ ని ట్రాఫిక్ ఎక్కువ అయినప్పుడు ఆ సర్వర్స్ పెరుగుతాయి ట్రాఫిక్ తగ్గినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా సర్వర్స్ అనేది తగ్గుతాయి దాన్ని ఏమంటారు అంటే వర్టికల్ స్కేలింగ్ అంటారు హారిజాంటల్ స్కేలింగ్ అంటే
అవిటిని కూడా మనము అవిటిని కూడా మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఆ రెడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు అది ఎలా అంటే హారియాండల్ స్కేలింగ్ అమ్మ ఈ వర్టికల్ స్కేలింగ్ హారియాండల్ స్కేలింగ్ గురించి మీకు నేను డీటెయిల్ డిస్క్రిప్షన్ వచ్చేసి మీకు నేను ఆటో స్కేలింగ్ కాన్సెప్ట్ లో మీకు ఎడిబిల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను బట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ బట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి సో స్కేలబిలిటీ అంటే ఏంటంటే టూ థింగ్స్ ఉంటాయి అంటే ఎప్పుడైతే మీ యొక్క ట్రా కస్టమర్స్ యొక్క ట్రాఫిక్ పెరిగినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా దాని యొక్క సర్వర్స్ యొక్క సర్వర్స్ యొక్క సర్వర్స్ ఇన్స్టాన్సెస్ ని ఆటోమేటిక్ గా ఇంక్రీజ్ చేయడం కస్టమర్స్ ట్రాఫిక్ తగ్గినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా దాన్ని డిక్రీస్ చేయడం ఓకే డేటా స్టోరేజ్ కూడా ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవచ్చు ఇంక్రీస్ డిక్రీస్ చేసుకోవచ్చు దీన్ని మనం ఏమంటారు అంటే ఆటో స్కేలింగ్ అంటారు దీని గురించి మనము ఇన్ డీటెయిల్ గా వచ్చేసి ఫర్దర్ క్లాస్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం మనకి నేను రైట్ లైక్ దిస్ సో అది స్కేలబిలిటీ స్కేలబిలిటీ అనేది మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట అంటే స్కేలబిలిటీ హ్యాండిల్స్ ది చేంజింగ్ నీడ్స్ ఆఫ్ అన్ అప్లికేషన్ విత్ ఇన్ ది కన్సిస్ ఆఫ్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వయా స్టాటికలీ వీ కెన్ ఏబుల్ టు యాక్ట్ ఆర్ రిమూవింగ్ ది రిసోర్సెస్ టు మీట్ అప్లికేషన్ డిమాండ్స్ ఇఫ్ నీడెడ్ ఓకే డిమాండ్స్ ఇఫ్ నీడెడ్ అనమాట నౌ లాస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఎలాస్టిసిటీ అమ్మ ఏంటి ఎలాస్టిసిటీ సో ఎలాస్టిసిటీ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ కొంచెం చూడమ్మా మీ దగ్గర ఒక ఎలాస్టిక్ ఎలాస్టిక్ బ్యాండ్ ఉంది అనుకోండి మీరు ఆ ఎలాస్టిక్ బ్యాండ్ ని ఎంత వరకు లాగితే అంతవరకు అది ఏమవుతుందమ్మా ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది మళ్ళా తగ్గిస్తే తగ్గుతుంది రైట్ సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ అంతే ఇక్కడ ఏంటంటే ఎలాస్టిక్ ఇస్ ది ఎబిలిటీ టు గ్రో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రిసోర్సెస్ డైనమికలీ అంటే సేమ్ ఆల్మోస్ట్ ఎలాస్టిసిటీ కానివ్వండి స్కేలబిలిటీ కానివ్వండి సేమ్ రెండు సేమే అమ్మా బట్ ఏంటంటే కొంచెం లిటిల్ బిట్ ఏంటంటే డిఫరెన్స్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఏంటంటే వర్క్ లోడ్ అనేది వర్క్ లోడ్ చేంజ్ అవుతున్న కొద్దీ ఆటోమేటిక్ గా మన యొక్క మన యొక్క సర్వర్స్ ఇన్స్టాన్సెస్ కానివ్వండి అవన్నీ కూడా మనకి ఏమవుతాయి అంటే ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ తగ్గుతాయి అనమాట అది ఎలా అవుతుంది అంటే ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎలాస్టిసిటీ కాన్సెప్ట్ అనమాట సో ఆల్మోస్ట్ రెండు సేమే మా స్కేలబిలిటీ కానివ్వండి ఎలాస్టిసిటీ కానీ రెండు సేమే బట్ ఇంక ఏంటంటే రిక్వైర్మెంట్ బట్టి మనం ఇక్కడ యూజ్ చేసుకొని వర్క్ చేసుకుంటాం అనమాట దట్ ఈస్ హౌ వీఆర్ గోన్ టు వర్క్ ఆన్ దట్ పార్ట్ రైట్ సో ఇక్కడ వరకు ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయమ్మా క్లియర్ మనం నౌ సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం మనం ఏం చేస్తున్నాం ఏమేమి చెప్పుకున్నాం అండి చెప్పుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఏంటంటే సో ఎగ్జాక్ట్ చెప్పాలంటే వాట్ ఈస్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అసలు క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అంటే ఏంటి క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అంటే ఏంటి రైట్ సో క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అంటే ఏంటంటే క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఈజ్ ది on demand delivery of it resources over the internet with pay as you go pricing model very simple amma enti cloud computing let me write here cloud computing is the on demand on demand delivery of it resources delivery of it resources over the internet over the internet with the, is important point with the, pay as pay as you go chala important point amma idi is important point okay pay as you go right clear yet not in point instead of instead of buying instead of buying owning and maintaining maintaining physical data centers maintaining physical data centers and servers servers you can you can access technology services such as such as computing computing power the name and demo ante we can call it as server after that storage and database storage and what database software analytics ila we can able to get ev- more and more we can able to get everything in matter right on on as 
needed base. This is also a very important point. As needed base from a cloud service. From a cloud service provider. Provider like AWS, Azure, GCP. This cloud provider is profit or follow up. Cloud computing is the on-demand delivery of IT resources over the internet with pay-as-you-go model. Instead of buying manually, instead of main own, instead of maintaining physical data centers and servers, you can access technology services such as computing power, storage, database services, all the things as needed places from the cloud provider, service providers itself. You don't need to go, you don't need to maintain any data centers. Why? Because all cloud pro, cloud service providers maintain maintain data centers. We don't bother about that part. We, we, whatever service you need, go to which go to AWS, go to Azure, or go to GCP. Whatever service you want, you, you have to pay them, and you can use them. That's it. And if you want to pay, they they can they can stop your services on matter. They can stop your services. Very simple, right? Like this. Now, so, different and a, he, because you are not, he, he put, man, Japan and other, AWS can even be, Azure can even be, GCP can even be. He, he mood could, he services you stay, he services you stay, Ali and a, Walu Manuku, we can able to provide some different ways on matter. At the end and a, GUI Rupunlo Buddha, Miru Yoka, in UCS coach. Tarvata CLI command line interface Dwara Ushu API Dwara Ushu SDK software development kit Jira Gura Miranja Hu and AWS services Miru Ushes question water. So GUI Dwara Ush and the meaning and GUI and Ikajondi. Ikajonda sorry, AWS channel. It could be eight choose to narrow, can be eight choose to narrow, is my entity GUI and Mata. Eight my Marku GUI. So we range you. Dean Global CLA under the Dean Global Mark APS under the Dean Global Mark M under the SDK under the Ella and Alaman Mimo, which is question matter. But make in further classes flow, you would tell our Jali in the economic economic, you know, clear cut to explain your son matter, right? Like this. Now, so if you pretend and a monocu popular cloud provider same on nine popular cloud provider same on nine under AWS, Azuru, GCP, or Kakunda. We have to use the Yes, we have. AWS, Microsoft Azure, Google Cloud Platform, and Alibaba Cloud, and Alibaba Cloud, and IBM Cloud, and IBM Cloud, and Oracle Cloud, and after that, Rackspace, and after that, Salesforce undi. After that, VM, VMware cloud undi. right? So ma market lo manku different type of uh, cloud services ko kunaan matter. Okay. So Alibaba cloud undi, Ten Tencent cloud undi, Oracle so yoni kunaan matter. So ipuru Dean pro Dean pro yevra yevri yemi I mean now what is the percentage? Ane kaman mo to sir Google lo success damma. Google and Division, the Clive Division Journey. So, it ain't and a cloud providers. Cloud providers uh, list your market share. You have So, it's not true. It's your name. It's your name. It's the official website. Okay. Statista, another official website. You. So, the official website. You can find your information. You can find your Grab this question. Matter. Right? Like this. Okay, then you can grab this question. Matter. So, there are two This is the latest one. This is the latest one. Okay, so AWS is the top place. Low. This is the AWS and top place. This is the top Worldwide market share. Worldwide market share of leading cloud infrastructure service provider in Q1 quarter 1. And the first quarter is 2023. This is the latest one. 
సో ఏడబ్ల్యూఎస్ వచ్చేసి టాప్ ప్లేస్ లో ఉంది విత్ థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ థర్టీ టూ పర్సెంట్ ఆఫ్ విసేజ్ నెక్స్ట్ ప్లేస్ లో ట్వంటీ త్రీ పర్సెంట్ విసేజ్ లో ఇది ఉందనమాట రైట్ నెక్స్ట్ గూగుల్ క్రౌడ్ వచ్చేసి టెన్ పర్సెంట్ ఉంది ఆలీబాబా క్రౌడ్ వచ్చేసి ఫోర్ పర్సెంట్ ఉంది ఐబిఎం క్రౌడ్ వచ్చేసి త్రీ పర్సెంట్ ఉంది సేల్స్ ఫోర్స్ త్రీ పర్సెంట్ ఉంది ఆరికల్ టూ పర్సెంట్ ఉంది టెన్స్ అండ్ క్రౌడ్ వచ్చేసి టూ పర్సెంట్ ఉంది అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ రేషియో అనే ఇక్కడ మీరు క్లియర్ కట్ గా చూసుకోవచ్చు ఏ ఏ ఏ ఐ మీన్ ఏ క్రౌడ్ ప్రొవైడర్ కి డిమాండ్ ఎక్కువ ఉందని చెప్పిట్టాం మనకు రైట్ సో చూడండి ఏడబ్ల్యూఎస్ కి అజూర్ కి ఆల్మోస్ట్ టెన్ పర్సెంట్ గ్యాప్ ఉంది ఇక్కడ రైట్ బట్ లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ నుంచి మన నాకు తెలిసినప్పటి నుంచి లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ నుంచి ఏడబ్ల్యూఎస్ అనేది చాలా పాపులర్ లో ఉంది ఓకే ఏడబ్ల్యూఎస్ అనేది మనకు చాలా పాపులర్ లో ఉంది అనమాట రైట్ లైక్ దిస్ ఓకే నో నో లెట్స్ గో టు ది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ థింగ్ సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం ఏదేది ఉందో చేస్తాం ఇప్పుడు ఏంటంటే అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ద క్లౌడ్ అసలు క్లౌడ్ యొక్క అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ద క్లౌడ్ ఓకే సో నౌ సి అడ్వాంటేజ్ ఏముంటాయంటే ఫస్ట్ అడ్వాంటేజ్ వచ్చేసి కాస్ట్ అమ్మ సో కాస్ట్ అని ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే చెప్పాను కదమ్మ పే యాజ్ యూ గో మోడల్ పే యాజ్ యూ గో మోడల్ మీకు ఎంతైతే రిసోర్సెస్ కావాలో అవి అవి తీసుకొని అవిటికి మాత్రం ఇదేం చేయాలి పే చేసుకుని సరిపోతుంది అనమాట సో అన్వాంటెడ్ రిసోర్సెస్ కి అన్యూజ్ రిసోర్సెస్ కి మీరు పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు అది ఇది కూడా సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ అమ్మా మీరు అందరూ కూడా ఏడబ్ల్యూఎస్ డెవాప్స్ లో ఇన్స్టాన్స్ క్రియేట్ చేశారు సో ఎప్పుడైతే మనకు ఇన్స్టాన్స్ క్రియేట్ చేసామో మీరు ఎప్పుడైతే ఒక లెట్స్ టాక్ అబౌట్ వన్ ఎస్ త్రీ అనమాట ఎస్ త్రీ తీసుకుందాం సో ఇసిడ్ అయితే ఎస్ త్రీ తీసుకుందాం సో ఎస్ త్రీ అనేది పేడ్ అనమాట ఓకే సో ఎస్ త్రీ మీరు యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆర్ ఈసిడ్ ఈసీ టూ లో పేడ్ తీసుకోండి ఎగ్జాంపుల్ ఓకే సో వన్ అవర్ కి వాళ్ళు జీరో పాయింట్ జీరో జీరో సంథింగ్ డాలర్స్ ఇచ్చారు అనుకోండి మీరు ఒక ఈసిడ్ ఇన్స్టాన్స్ క్రియేట్ చేసి ఒక టూ అవర్స్ ఆ ఇన్స్టాన్స్ ని యూజ్ చేసుకున్న తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా ఇన్స్టాన్స్ మీరు స్టాప్ చేస్తే మీరు నెక్స్ట్ డే మళ్ళా మీరు ఎప్పుడైతే ఆ ఇన్స్టాన్స్ ని టర్న్ ఆన్ చేస్తారో అప్పుడు మాత్రమే అంటే ఎప్పుడైతే మీరు వర్కింగ్ లో ఉంటుందో అప్పుడు మాత్రమే మీరు ఏడబ్ల్యూఎస్ వాడు మీరు మీ దగ్గర తీసుకుంటాడు అమౌంట్ మీ సర్వర్ అనేది వర్కింగ్ లో లేనప్పుడు మీరు తీసుకోరు కొంతమంది చెప్తూ ఉంటారు ఏమని అంటే బెటర్ టు గో విత్ టెర్మినేట్ అంటారు సో నేను ఏం చెప్తున్నాను అంటే డోంట్ టెర్మినేట్ ఇట్ ఓకే సో స్టాప్ చేసి పెట్టుకోండి సో స్టాప్ చేస్తే మీకు బిల్లింగ్ ఉండదు రైట్ సో టెర్మినేట్ చేశారు అనుకోండి మళ్ళా కొద్ది క్లియర్ చేసుకుంటుంది వాళ్ళ లిస్ట్ వెళ్ళి ప్రాసెస్ కదా సో కాబట్టి కాస్ట్ అనేది ఎంత యూజ్ చేస్తారో అంతే ఉంటుంది కాబట్టి దట్ ఈస్ అ బెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ అనమాట ఓకే నౌ స్కేలబిలిటీ చెప్పాం కదా స్కేలబిలిటీ కూడా ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ స్కేలబిలిటీ అండ్ అలాస్టబిలిటీ అలాస్టిసిటీ ఇది కూడా మనకు చాలా అడ్వాంటేజ్ కాన్సెప్టే మీకు మీరు వర్టికల్ స్కేలింగ్ అని వర్టికల్ స్కేలింగ్ చేసుకోవచ్చు హార్జన్ స్కేలింగ్ కావాలంటే హార్జన్ స్కేలింగ్ చేసుకోవచ్చు దట్ ఈస్ అన్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండ్ హై అవైలబిలిటీ మీ అప్లికేషన్ మీరు ఎప్పుడైతే హై అవైలబుల్ పెట్టుకుంటారో ఆటోమేటిక్ గా కస్టమర్స్ యొక్క బ్యాండ్ అనేది మనకు పెరుగుతుంది బిజినెస్ అనేది మనకు ఎక్కువ జనరేట్ అవుతుంది స్కోర్ అవుతుంది ఇది కూడా క్లౌడ్ వాడు ప్రొవైడ్ చేస్తాడు రైట్ నౌ స్పీడ్ సో ఇక్కడ కూడా ఏంటి మనకు స్పీడ్ అనేది చాలా హై రేంజ్ లో ఉంటుంది సో ఎటువంటి పరిస్థితిలో మీకు స్పీడ్ అనేది తగ్గడానికి స్కోప్ ఉండదు ఎందుకు అంటే మీరు ఏ సర్వీస్ తీసుకుంటారో ఏ రిసోర్స్ తీసుకుంటారో ఆ రిసోర్స్ స్పీడ్ బేస్ చేసుకొని ఖచ్చితంగా వాళ్ళు హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకు వాళ్ళు సాటిస్ఫై చేస్తారు ఓకే నౌ డెప్లాయ్ డెప్లాయ్మెంట్ అనేది ఇక్కడ మీరు ఏడబ్ల్యూఎస్ లో ఒక అప్లికేషన్ డెప్లాయ్ చేయాలి అంటే విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ మినిట్స్ లోనే గ్లోబల్ వైజ్ గా మీరు మీ అప్లికేషన్ డెప్లాయ్ చేసుకోవచ్చు విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ మినిట్స్ లోనే గ్లోబల్ వైజ్ గా మీ అప్లికేషన్ మీరు డెప్లాయ్ చేసుకోవచ్చు రైట్ దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ అనమాట రైట్ సో ఈ యొక్క ఈ ఫోర్ ఈ ఫైవ్ అడ్వాంటేజెస్ మనకు ఇక మనకు డిఫైన్ చేయడం అనేది మనకు జరుగుతుంది అనమాట రైట్ లైక్ దిస్ నౌ వాట్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్లౌడింగ్ క్లౌడ్స్ యూ హ్యావ్ టైప్స్ ఆఫ్ క్లౌడ్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ టైప్స్ ఆఫ్ క్లౌడ్
హైబ్రిడ్ క్లౌడ్ ఇంకోటి మల్టీ క్లౌడ్ సో ఫోర్ క్లౌడ్స్ వీ హ్యావ్ ఫోర్ క్లౌడ్స్ వీ హ్యావ్ సో పబ్లిక్ క్లౌడ్ అంటే ఏంటంటే పబ్లిక్ క్లౌడ్ అంటే ఏంటి అంటే మనము ఒక థర్డ్ పార్టీ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్ దగ్గర నుంచి మనం మన సర్వీసెస్ ని తీసుకున్నప్పుడు ఓకే అది ఆ సర్వీస్ సర్వీస్ కావచ్చు స్టోరేజ్ కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు ఇంటర్నెట్ నుంచి వెదర్ ఇట్ మే బీ ఏడబ్ల్యూసి కానివ్వండి జీసీపీ నుంచి కానివ్వండి అజూర్ నుంచి కానీ ఏది తీసుకున్నా సరే అవన్నీ కూడా ఆ యొక్క దాన్ని ఏమంటారు అంటే పబ్లిక్ క్లౌడ్ అంటారు అంటే ఏడబ్ల్యూఎస్ వాడు అజూర్ వాడు జీసీపీ వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ పబ్లిక్ క్లౌడ్ అనమాట ఏమంటారు వీళ్ళు మనము పబ్లిక్ క్లౌడ్ అంటారు ఓకే అంటే వీళ్ళు డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ పీపుల్స్ కి పబ్లిక్ వైజ్ గా వీళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే ప్రొవైడ్ చేస్తారు అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే సో వీ కెన్ ఏబుల్ టు వీ కెన్ ఏబుల్ డెప్లాయ్ అవర్ అప్లికేషన్ ఇన్ గ్లోబలీ యాజ్ ఎ పబ్లిక్ కి ఆల్సో యూ కెన్ ఏబుల్ టు డెప్లాయ్ దట్ రైట్ లైక్ దట్ అండ్ సో ప్రైవేట్ క్లౌడ్ అంటే ఏంటి ప్రైవేట్ క్లౌడ్ అంటే ఏంటంటే సపోజ్ ఇప్పుడు సంజీవ్ ఉన్నాడు సో సంజీవ్ ఒక బిజినెస్ ఉంది ఓకే సో ఇప్పుడు సంజీవ్ ఒక బిజినెస్ ఉన్నప్పుడు ఆ బిజినెస్ సంజీవ్ రన్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ బిజినెస్ ఆ పర్టికులర్ సర్వర్ లో ఆ పర్టికులర్ ఏడబ్ల్యూఎస్ తీసుకుంటాడు ఓకే ఏం చేస్తాడు సంజీవ్ ఏం చేస్తాడు అంటే ఏడబ్ల్యూఎస్ వాడు ప్రైవేట్ క్లౌడ్ కు ప్రొవైడ్ చేస్తాడు అతను ఏం చేసినప్పుడు ప్రైవేట్ క్లౌడ్ తీసుకుంటాడు ఏడబ్ల్యూఎస్ లో అప్పుడు ఏంటి విత్ ఇన్ ది ఆర్గనైజేషన్ విత్ ఇన్ ది కంపెనీ పీపుల్స్ వరకే అప్లికేషన్ యూజ్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ప్రైవేట్ క్లౌడ్ అనేది బెస్ట్ ఆప్షన్ అనమాట రైట్ ఇప్పుడు హెచ్ఆర్ఎం ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి ఈఆర్పి ఉన్నాయి సో ఈఆర్పి అనేది కంపెనీ టు కంపెనీ అనేది మనకు డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ఈఆర్పి ని కూడా మనము ఈ ప్రైవేట్ క్లౌడ్ ద్వారా మనం ఏం చేయొచ్చు అమ్మా డెప్లాయ్ చేసుకొని మనము వర్క్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అంటే ప్రైవేట్ క్లౌడ్ అనేది విత్ ఇన్ ది ఆర్గనైజేషన్ వరకే వర్క్ అవుతుంది ఓకే లైక్ దట్ అండ్ సో హైబ్రిడ్ క్లౌడ్ అమ్మా హైబ్రిడ్ క్లౌడ్ అంటే ఏంటి అంటే కంబైన్ బోత్ విత్ ది పబ్లిక్ అండ్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్స్ బోత్ విత్ ది పబ్లిక్ పబ్లిక్ అండ్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్స్ అనమాట ఓకే like that we can able to call it as right now so ipudu i will give you simple example amma so ipudu konni run em cheyachu ante konni konni saarlu manamu government government vaalu em chestaru ante hybrid cloud kalpar appude enti ante vaalu enti vaalu public cloud tho work chestaru private cloud tho work chestaru kabatti we can call it them as like you know uh, best example for what hybrid cloud no matter okay it combines both the public cloud and private clouds okay so techno ante mana em cheyachu ante public cloud lo nu private cloud lo nu din madhye mana data sharing anedi data passing anedi manam chesukochu anamata dani mana em antaru ante hybrid cloud antaru din vpc lo meeku cheptanamma akada meeku clear cut ga ardham avutadi right now multi cloud so multi cloud ante entante ipudu ఒక కంపెనీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఒక కంపెనీ వాళ్ళు అజు ఏడబ్ల్యూ తీసేసి అనుకోండి ఓకే దెర్ ఈస్ ఎనీ రూల్ ఆ కంపెనీ వాళ్ళు ఏడబ్ల్యూ ఏడబ్ల్యూ చేసే ఇష్యూ రూల్ ఏమి ఉంటుందా ఉండదు కదా సో ఒక కంపెనీ వాళ్ళు ఏడబ్ల్యూ సీజ్ చేయొచ్చు అజు ఇస్ చేయొచ్చు జీసీపీ ఇస్ చేయొచ్చు ఏదైనా రెండున్నా ఇస్ చేయొచ్చు మూడు ఇస్ చేయ ఏదైనా ఎన్నో ఇచ్చేసుకోవచ్చు రైట్ సో దాని ఏమంటారు అంటే మల్టీ క్లౌడ్ అంటారు అనమాట దాని ఏమంటారు మనము మల్టీ క్లౌడ్ అంటారు దట్ ఈస్ వాట్ యూర్ గోల్డ్ కాల్ చేసి పబ్లిక్ క్లౌడ్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్ హైబ్రిడ్ క్లౌడ్ multi cloud anamata right so the four different type of cloud computing we have now okay so next class lo entante next class lo entante cloud cloud service models amma ee chaala chaala important amma cloud service models so deen gurinchi kuda meeku detail ga explain chestanu so deen tarvata మనము ఏడబ్ల్యూస్ అనేది స్టార్ట్ చేద్దాం సో ఇంకా మనకు ఒక టూ టూ క్లాసెస్ ఉండొచ్చు అనుకుంటా సో దాన్ని దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనం వర్క్ చేసుకొని ప్లాన్ చేద్దాం అమ్మా ఓకే లైక్ దిస్ రైట్ సో టుమారో వీ కెన్ స్టార్ట్ విత్ ది క్లౌడ్ సర్వీస్ మోడల్స్ సో ఈ రోజు ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా నో డౌట్స్ ఓకే సో ఈ మా రేప్ కూడా మీకు తిరిగి మోస్ట్ ఆఫ్ లీ తిరిగే ఉంటుంది అనుకుంటా బట్ డోంట్ మిస్ ఇట్ అమ్మా తీయండి చెప్పే మిస్ చేయద్దండి ఎందుకంటే అది ఇవన్నీ నేను చెప్పే కాన్సెప్ట్స్ అన్ని మీకు అర్థమైతేనే లైక్ ఫర్దర్ గా మీకు మూవ్ అవుతారు అవ్వరు అనమాట అందుకోసం ఇంకేమో ఓకేనా ఫైన్ సో ఇప్పుడు టుమారో అమ్మా